ஆ வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து யூனிட் டென் டெஸ்ட் வச்சுருந்தோம்ல அதற்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ரைட்டா சரி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கவனிங்க ஒரு பூலின் ஈக்குவேஷன் கொடுத்து அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லென்த்தாக இருக்கக்கூடிய பூலின் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கே மேப் யூஸ் பண்ணி வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது வந்து ஒரு வாடிக்கையான ஒன்று தான் ஏன்னா வந்து நார்மலாக ஒரு ரெண்டு டேமோ ஒரு மூணு டேமோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக பூலின் ஈக்குவேஷன்ஸோ இல்லை டிடி மார்க்கன்ஸ்லாவோ யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் பட் இருந்தால் இந்த மாதிரி லென்த்தாக இருக்குது பார்த்திங்க இந்த மாதிரி லென்த்தாக இருக்கும்போது கே மேப் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த மாதிரி வ வரிசையை சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் கே மேப் யூஸ் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு வண்டி சிம்பிளிஃபை பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் கே மேப் வந்து நம்ம வீடியோ நம்ம போட்டதில்லை பட் இருந்தாலும் இது இந்த மாதிரி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வழி இந்த மாதிரி ஆனால் இதில் ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டேர்ம்ஸ்லையுமே அதாவது எல்லா அந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் போட்டு நம்ம போட்டு பார்த்திங்களா ஆறு டேம் இருக்கா எல்லா டேம்லையுமே எல்லா ஏபிசிடி இருக்குன்னு நாலு டே ஏபிசிடி அப்படின்னு நாலு டேம் இருக்கா அந்த நாலு டேமு எல்லா இதுலையுமே இருக்கும் அப்படி இருந்தால் மட்டும் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா வசதியாக இருக்கும் சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்ம குழப்பாது இது எது ஒரு டைம் வந்து பி இல்லாமல் இவ்வளோ டி சி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டோன்ட் கேர் கண்டிஷன் அப்படின்னா வேறு கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கே மேப்பு சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம் ஆஃப்லாம் நிறைய டீட்டெயில்ஸாக போகும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையில்லை சரி அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கில் அப்போ எந்தெந்த டேம் எங்கெங்கே வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஒன்றா குறித்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோம் சிம்பிளிஃபை பண்ண ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஒய் சிக்வல் டு ஏ பி பார் சி ப்ளஸ் ஏ பார் டி ஆப்ஷன் ஏ இசியாக கரெக்ட் ஒன் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் த இன்புட் கிவன் டு அன் ஐடியல் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் இன்டெக்ரேட்டட் சர்க்கியூட் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் வழக்கமாக இன்டெக்ரேட்டட் டிஃப்ரென்ஷியேட் இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட்டுக்கான சர்க்கியூட் டைக்ராம் தெரியும் அவுட் புட் வே ஃபார்ம் நமக்கு தெரியும் ரைட்டா அப்போ இன்டெக் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்டெக்ரேட்டர் அப்போ இன்டெக்ரேட்டரில் இன்புட் ஸ்கொயர் வேவ் கொடுத்தா அவுட் புட் என்ன வேவ் கிடைக்கும் நமக்கு தட் இஸ் எ ட்ரையாங்குலர் வேவ் கிடைக்கும் ரைட்டா இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் அந்த ஸ்கொயர் வேவ் இருக்குது அந்த ஸ்கொயர் வேவில் பாதி மட்டும் கொடுப்பேன் அந்த ஒரே ஒரு சைக்கிள் மட்டும் அதை சொல்ல போனால் இது வந்து ஹாஃப் சைக்கிள் தான் அந்த ஹாஃப் சைக்கிளை மட்டும்தான் வந்து அவுட் புட்டாக கொடுக்கும் ரைட்டா அப்போ ட்ரையாங்குலர் வேவ் மாதிரி எது இருக்கும் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ இசியாக கரெக்ட் ஒன் ரைட்டா நீங்கள் பி பியை குடிச்சக்கூடாது ஏன்னா பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ட்ரையாங்குலர் வேவ் வந்து அப் அண்ட் டவுன்ஸ் தான் இருக்கும் ரைட்டா அதாவது நெகட்டிவ் பாயிண்ட்லேயும் போகும் மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்லேயும் போகும் ரைட்டா அதனால் ஆப்ஷன் ஏ இசியாக கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் ரொக்கேர்டு டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ய மாடு செவன்டி ஃபைவ் கவுண்டர் இஸ் இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலான கொஷின்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ மாடு செவன்டி ஃபைவ் கவுண்டர்ஸ் அப்படின்னா அந்த மாடு அப்படின்னா என்ன தெரியும் தட் இஸ் மாடுலர்ஸ் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் வந்து கவுண்ட் பண்ணுற செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டுருக்காங்க ரைட்டா திங்க் டூ பவர் என் ரைட்டா அப்போ டூ பவர் என்ல எத்தனை வேல்யூ போட்டு அந்த மாடு செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா அப்போ டூ பவர் என் செவன் போட்டால் என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வருது அப்போ இது செவன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் என்ன முடியும் அது வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியும் கவுண்ட் பண்ண முடியும் இது இது டூ பவர் சிக்ஸ் போட்டால் வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரும் ரைட்டா அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து நாட் சஃபிஷியன்ட் அப்போ எழுபத்தஞ்சு வரைக்கும் தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணும் அப்போ டூ பவர் செவன் இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் ரைட்டா அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸே கரெக்ட் சரி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் நார் கேட் ரெக்கேர்டு டு ஃபார்ம் எக்ஸார் கேட் அப்போ எக்ஸார் கேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை நார் கேட்டு தேவை அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க கரெக்டாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த கேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கேட்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் கேட்ஸை வச்சு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டிருக்கேன் கரெக்டாக இது வந்து மோஸ்ட் ஃபண்டமெண்டலான ஒன்று இந்த லேண்டு கேட்டும் நார் கேட்டுங்கிறது தட் இஸ் ஏ யூனிவர்சல் கேட்ஸ் கரெக்டாக லேண்டு கேட்டு யூனிவர்சல் கேட் தான் நார் கேட்டு யூனிவர்சல் கேட் தான் ரைட்டா அப்போ அந்த கேட்டை வச்சு என்ன பண்ணலாம் மற்ற கேட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ரைட்டா அப்போ அதுக்கான மினிமம் ஃபா கேட்ஸ் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா இதில் எக்காந்த கொண்டும் இன்புட்டு வந்து ஏ பாரு பி பாரு அப்படின்னு காம்
இது பார்த்தீங்கன்னா பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு சிக்கல்கள் இருக்குது அந்த சிக்கலெல்லாம் நம்ம நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கேமே பீஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நான் என்ன பண்ணிங்க அந்த கேமே இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிங்கன்னா டக் சட்டை சடன் போடுற மாதிரி இந்த ஃபார்மேட் கொண்டு வந்துருக்கேன் அப்போ ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கும் பண்ணுங்க ஃபைனல் ரிசல்ட்டு ஏ பி சி இந்த ஹோல் பார் அப்போ இது என்னது தட் இஸ் ஏ நான் கேட் நான் கேட்டுக்கான அவுட் புட் என்னது ஏ பி த ஹோல் பார் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி இந்த ஹோல் பார் அப்போ இது த்ரீ இன்புட் நான் கேட் ரேட்டாக சரி அப்போ ஆப்ஷன் டி சே கரெக்ட் ஒன் சரி நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் பாருங்கள் சூஸ் ஏ ராங் ஒன் அபவுட் ஆ பேம்ப் இது வந்து நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு தனியாகவே வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபை டாபிக் நடத்துறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஐடியல் ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பன்னெண்டு பாயிண்ட் நம்ம வந்து சொல்லணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்லீவ் ரேட் சுட் பி இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கோம் அதை விட்டால் அப்போ சிசிஎம் டென்ஸ் டு இன்ஃபைனைட் ஜீரோ இன் அவுட் புட் இம்பார்டன்ஸ் கரெக்ட் இன்ஃபைனைட் பேண்ட் வித் தான் கரெக்ட் அட்டா அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ ராங் ஒன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவ் ரேட் சுட் பி த இன்ஃபைனைட் நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஷின் பாருங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆசுலேஷன் ஆஃப் அன் அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட் இருக்கும் வைப்ரேட் இருக்குது வீடியோ நடத்தலையும் போட்டிருக்கோம் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம வந்து டெலகிராம் சேனலில் சென்ட் பண்ணிக்கோம் ஜஸ்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க கேட்டால் இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் மக்கர் பண்ண வேண்டிய வேலை தான் இது வந்து தனியாக நீங்கள் டெரிவேஷன் படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது வந்து ஃபைனல் ரிசல்ட் இது வந்து அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் வேவ் ஜென்ரேட்டர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் தான் அது வந்து தீரி வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டெலகிராம் சேனல் சென்ட் பண்ணிக்கோம் ஜஸ்ட் அதை கூத்துரு பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அது படிக்கிற நேரம் நம்ம வீடியோ பாருங்கள் வீடியோவில் வந்து டீட்டெயில்ஸாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எயித் கொஸ்டின் பாருங்க இந்த எயித் கொஸ்டின் வந்து ஒரு சின்ன பிள்ளை ஏற்பட்டு ஆன்சர் எல்லாமே கரெக்ட் தான் என்ன தப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம மாற்றி போட்டோம் அதனால் இந்த கொஷின் வந்து அட்டன் பண்ண எல்லாருக்குமே மார்க் கொடுத்துட முடியும் பட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்ம மாட்டு தெரியாமல் ஆன்சர் மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கூடாது இல்லை அதனால் ஒரு புத்திசாலத்தனமாக செஞ்சு பார்க்கறதுனால ரொம்ப நல்ல விஷயம் ரைட்டா அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பதிமூணு வரும் பதிமூணு புள்ளி த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் ரைட்டா அது கரெக்டான ஆன்சர் அந்த புள்ளிக்கு அங்கிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் கரெக்ட் தான் அந்த கொஷினில் வந்து இப்போ அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா புள்ளிக்கு டிசிமல் அந்த புள்ளிக்கு அங்கிட்டு இருக்குது அதனால் பார்த்திங்க இந்த கொஷின் வந்து பதிமூணு வரும் பதிமூணு புள்ளி த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் ரைட்டா அது கரெக்டான ஆன்சர் அந்த புள்ளிக்கு அங்கிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் கரெக்ட் தான் அந்த கொஷினில் வந்து இப்போ அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது பார்த்திங்க புள்ளிக்கு அந்த புள்ளிக்கு இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் அதுக்கு போட்டிங்கன்னா இந்த டெசிமல் இக்கோண்டு வந்து ஆப்ஷன் பி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் ரைட்டா கொஸ்டின் நம்பர் நைன்த் பாருங்கள் இன் ஏ ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆசிலேட்டர் ஈச் செக்ஷன் ஆஃப் ஏ சர்க்கியூட் ப்ரொடியூஸ் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஈஸ் அது மூணு ஃபேஸ் இருக்குது அப்போ மூணு இன்ட்டு ஆறு தட் இஸ் ஏ ஒன் ஒன் எயிட்டி அப்போ டோட்டல் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஜீரோ டிகிரி ஆர் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ ஒரு ஆம்பிளிஃபயர் சிஇ ஆம்பிளிஃபயர் அதாவது காமன் எமிட்டர் ஆம்பிளிஃபயர் வந்து எவ்வளோ மேக் பண்ணும் ஒரு ஒன் ஒன் எயிட்டி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபயர் சர்க்கியூட் வந்து எவ்வளோது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அது போக இந்த ஃபேஸ் எவ்வளோ பிடிக்குது மூணு ஃபேஸ் இருக்குது ரேட்டு அப்போ மூணு கட்ட இருக்கிறதுல மூணு மூணு ஆறு ஆறாக கொடுக்குது ரேட்டு அப்போ ஆறு மூணு பதினெட்டு அப்போ நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது முந்நூற்றி அறுபது தட் இஸ் ஜீரோ டிகிரி அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸே கரெக்ட் சரி நெக்ஸ்ட்டு பதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் த இன்புட் ஆஃப் தி டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் வித் ஃபைவ் வோல்ட் ஸ்கொயர் வேவ் தென் இட்ஸ் அவுட் புட் இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் இந்த ஃபைவ் வோல்ட்டு டென் வோல்ட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் கணக்கு எடுத்துக்கவே தேவையில்லை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நமக்கு தேவை வேவ் ஃபார்ம் தான் கேட்டுருக்காங்க இந்த சம் போடுற மாதிரி வேறு எதுவுமே கேட்கல அப்படிங்கிறப்ப டிஃப்ரென்ஷியேட்டருக்கு இன்புட்டு வந்து நம்ம ஸ்கொயர் வேவ் கொடுத்தோம்னா அவுட் புட்டு வந்து ஸ்பைக்கு கிடைக்கும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு மூணு டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்டு அண்ட் அவுட் புட் வேவ் ஃபங்க்ஷன் வே வேவ் ஃபார்ம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அது என்னென்னு பாருங்கள் சைன் வேவ் கொடுத்தா காசு வேவ் கிடைக்கிது ஸ்கொயர் வேவ் கொடுத்தா ஸ்பைக் கிடைக்கிது ட்ரையாங்குலர் வேவ் கொடுத்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஸ்கொயர் வேவ் கிடைக்கிது ரைட்டாக அ
சூஸ் கரெக்ட் அபவுட் ஃபுல் ஆடர் சம் எஸ்னா சம்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வேறு ஒன்றுமே தேவையில்லை ஃபுல் ஆடரோட சம்மு அண்டு கேரி இதற்கான ஃபார்மில் தெரிஞ்சுட்டனால நம்ம ஈஸியாக வந்து இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் என்ன பண்ணிக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டேபிளில் பார்த்துக்கோங்க அப்போ ஆப்ஷன் சி ஈஸியாக கரெக்ட் ஒன்று சி என்ன கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஏ ஒன்று ஏ ஏ மட்டும் ஒன்று ரைட்டா ஏ மட்டும் ஒன்று அப்புறம் பி சி அது சொல்லி ஜீரோ ரைட்டா அப்போ பாருங்கள் ஒன்று அப்போ சம் வந்து ஒன்று மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி மாற்றி இருக்குது ரைட்டா அப்போ ஆப்ஷன் சி சே கரெக்ட் ஒன்று இந்த மாதிரி ஹாஃப் ஆர்டரு ஃபுல் ஆர்டரு சப்ராக்டரு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்மில் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் வந்து அந்த டேபிள்ஸில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ஃபார்மில் இருக்கு சம்முக்கு இந்த ஃபார்மில் கேரிக்கு இந்த ஃபார்மில் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்டீன்த் பாருங்கள் இந்த அவுட் புட் ஆஃப் கம்பேர் கம்பேரேட்டர் வென் இன்புட்ஸ் As a sine wave, வேவ் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சால் தான் டிசைட் கம்பேர்ட் சரி டிசை கம்பேர்ஸ் டூ இன்புட் வேவ்ஸ் ரைட்டு அப்போ என்ன பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி இஸ்ஸே கரெக்டாக வந்துடுச்சு ஸ்கொயர் வேவ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஷிஃப்ட் ரிஜிஸ்டர் கிளாஸிஃபைடு இன் டூ ஃபோர் கேட்டகரிஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் ஷிஃப்ட் ரிஜிஸ்டர் நம்ம நடத்தையில் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டு அந்த வீடியோலாம் பாருங்கள் ரைட்டு என்னென்னு பாருங்கள் எஸ்ஐ எஸ் ஓப்பன்னா சீரியல் இன் சீரியல் அவுட் ரைட்டு அதே மாதிரி சீரியல் இன் பேரல் அவுட் பேரல் இன் சீரியல் அவுட் பேரல் இன் பேரல் அவுட் ரைட்டு அப்படி ஒரு நாலு வகையான கேட்டகரிஸில் எதாவது ஷிஃப்ட் ரிஜிஸ்டர் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் இது வந்து மேத்ஸ் ஃபாலோவிங் தான் ரைட்டா இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து நம்ம மெட்டீரியல் சென்ட் பண்ணிக்கிற நம்ம புக்ஸ்லேயே இருக்குது ஜஸ்ட் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்காங்க ரைட்டா அட்ரஸ் பஸ் டேட்டா பஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் பஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஆப்ஷன் பி இஸே கரெக்ட் ஒன் அதில் பாருங்கள் ஒன்றாவதுக்கு வந்து ரெண்டாவது அதாவது அட்ரஸ் பஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் அட்ரஸ் ஆஃப் மெமரி டிவைஸ் நெக்ஸ்ட்டு செகண்டுக்கு பாருங்கள் செகண்டுக்கு வந்து டேட்டா பஸ் அதிலே மென்ஷன் பண்ணிக்கிங்க டேட்டாங்கிற வார்த்தை அப்படியே இருக்குது அட்ரஸ்ங்கிற வார்த்தை அப்படியே தான் இருக்குது ரைட்டா நெக்ஸ்ட் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் கண்ட்ரோல் பஸ் இட்ஸ் எ ப்ராசஸ் ஏ டேட்டா ரைட்டா சரி ஆப்ஷன் பிசியே கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு பதினேழாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் சூஸ் ஆட் ஒன் அப்படின்னு கேட்டுக்கும் இந்த நாளில் எது வந்து வித்தியாசமான ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஆர்ஓஎம் பிஆர்ஓஎம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமபிள் ரீடு ஒன்லி மெமரி அது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இது வந்து எரேஸ் பண்ண முடியாது அதாவது மேனுஃபேக்சரே பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷன் பி சி டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எரேசபிள் ஒன் ரைட்டு நம்ம வந்து யூஸரால் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எரேஸ் பண்ணிக்க முடியும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஃப்ளாக் இஸ் செட் வென் ஓவர் ஃப்ளோ ஆஃப் பிட் ஃப்ரம் டி செவன் அதுக்காண்டி என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ளாக் ரிஜிஸ்டர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃப்ளாக் ரிஜிஸ்டரில் எல்லா பிட்டையுமே பாருங்கள் அந்த டி நாட் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் ஆர் டி சிக்ஸ் டி செவன் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றுனா எந்த பிட்டில் வந்து எந்த ஃப்ளாக் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டா அப்போ டி நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேரி ஃப்ளாக் இருக்குது டி டூவில் வந்து பேரிட்டி ஃப்ளாக் இருக்குது டி ஃபோரில் ஆக்சிலரி கேரி இருக்குது டி சிக்ஸில் வந்து ஜீரோ டி செவனில் வந்து சைன் இருக்குது ரைட்டா அப்படின்னா அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸே கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் பெர்ஃபார்ம் ரார் ஆப்ரேஷன் ஆன் ஏ த்ரீ ஹெச் கே சிஓ திரிச்சு கேரி சீக்வல் டி ஜீரோ தென் ஆஃப்டர் பெர்ஃபார்ம் ரைட்டா அப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஏ த்ரீ ஹெச் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாடேசிமல் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் பெட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த பிட்டில் வந்து கேரி வந்து சீரோ அதில் வந்து ரேர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேஷன் நம்ம வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும் ஆஃப்டர் பெர்ஃபார்ம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்கோம் ரைட்டா ரேர்னா என்னது தட் இஸ் ரொட்டேட் அக்கோமலேட்டர் ரைட் த்ரூ கேரி ரைட்டா த்ரூ கேரி கேரியோட நம்ம என்ன பண்ணோம் ரொட்டேட் பண்ணோம் ரைட்டா அதுக்கான பெர்ஃபார்ம் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் பிட்டு எழுதிருக்கோமா எட்டு பிட்டு இருக்கு ரைட்டா அந்த பிட்டு எட்டு பிட்டு ப்ளஸ் ஒரு கேரி கேரியை வந்து நின்று ரைட் சை ரைட் சைடில் மெழுகிருக்கும் ரைட்டா அப்போ என்ன பண்ணோம் ரொட்டேட் பண்ணும் அப்படியே ஒரு ஒரு பிட்டை வந்து அப்படியே என்ன பண்ணோம் அப்படியே நகட்டணும் நகட்டும் போது பாருங்கள் அந்த ஒன்று இருக்கிறது அந்த ஒன்று அதாவது டி செவன் பிட்டு டி சிக்ஸ்க்கு அப்படியே அதாவது டி சிக்ஸ் வந்து டி ஃபைவ்க்கு போகும் அப்படியே ஃபைவ் வந்து ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து த்ரீ த்ரீலேருந்து டூ அப்படியே சுற்றி சுற்றி அந்த டி நாட்டு பிட்டு வந்து அகைன் கேரிக்கு போயிட்டு அந்த கேரியில் இருக்க பிட்டு வந்து அகைன் என்னதும் டி செவன் பிட்டுக்கு போகும் ரைட்டா இப்படி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஃபைனலாக என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் பாருங்கள் ஃ
is a single cavity crystal tube that operates as an oscillator by using a reflector electrode after the cavity that is a reflect crystal reflect crystal magnetron pwt idella pathina nama materials send panirukom video um potirukom adarkana mechanical amplify panirukom velocity modulator mechanically modulator indha mari yegapatta points vandu nama video la mention panirukom notes um send send panirukom adha books um send panirukom adha just refer panikonga eta indha மைக்ரோவேவ் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த மட்டும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ரெண்டு இல்லை மூணு மேக்ஸிமம் மூணு ரெண்டு இல்லை மூணு அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே வந்து மைக்ரோவேவ் ஃபிசிக்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ரைட்டா ஆனால் என்ன பண்ணணும் அது இந்த அந்த மார்க்கை நம்ம விடக்கூடாது நினச்சேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி சின்ன வந்து டேரெக்டாக கேட்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது இதில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து நீங்கள் ரொம்ப வந்து மே சம்ஸோ மற்ற எதுவுமே வந்து இதில் இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த டிடபிள்யூடி இதெல்லாம் மேக்னட்ரானு கிளிஸ்ட்ரானு ரெஃப்ரெக் கிளிஸ்ட்ரான் இதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸு அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே என்னென்னு பார்த்துக்குங்க ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் இட் கன்வெர்ட்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் டு ஃபோட்டான்ஸ் அண்ட் வைஸ் வெர்சா ஆப்ஷன் டி இஸே கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஆன்டனா ஃபோட்டான் என்னது தெரிய சின்ன திங்க் படி ஆனால் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் அப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் ரிசீவ் பண்ணுறதும் அதை வந்து அகெயின் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறது எது தட் இஸ் ஆன்டனா ரைட்டா அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸே கரெக்ட் ஒன் இந்த ஆன்டனாவே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வகையான ஆன்டனாஸ் இருக்குது அதெல்லாமே நம்ம வந்து மெட்டீரியல்ஸை வந்து சென்ட் பண்ணிக்கோம் பிடிஎஃப் வந்து நம்ம டெலகிராமில் வந்து சென்ட் பண்ணிக்கோம் ஜஸ்ட் அதை கூத்துரு பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் த மோட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் சப்போர்ட்டட் பை ரெக்டாங்குலர் வேவ் கைடு இஸ் ஓன்லி ஆப்ஷன் சி இஸ் டிஎம் அண்ட் டிஇ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் எலக்ட்ரிக் அண்ட் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மேக்னெட்டிக் ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று டெம்மு வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது டெம் என்னது தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் த டோட்டல் பவர் ரேடியேட்டட் பை அன் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் ஈஸ் இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் இதில் வந்து இந்த டைப்போல் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம நடத்திருக்கோம் அது போக பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் தீரியில் இருக்குது பார்த்தீங்களா டைப்போல் ரேடியேஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஆனால் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் தீரி டா யூனிட்டில் கிடையாது இதில் உண்டு ரைட்டா அந்த டைப்போல் ரேடியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த ஃபார்முலா வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஒன்று இது வந்து பல எக்ஸாமினேஷனில் கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா அதனால தான் வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஃபைனலாக ரைட்டா அதனால் இந்த ஆப்ஷன் ஏ இஸ்ஸே பி சிக்வல் டு மியூ நாட் ஒமேகா பவர் ஃபோர் பி நாட் ஸ்கொயர் பை டுவெல் பை சி இதை வந்து மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம சென்ட் பண்ணிக்கோம் டைப்போல் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சென்ட் பண்ணிக்கோம் அது போக பார்த்தீங்கன்னா இஎம்டி புக்லேயுமே இருக்குது அதை ஜஸ்ட் கூத்துரு பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா சரி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இதில் எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய குறைகள் கொஷின் பேப்பர் எதுனாலும் ஓகே எதுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்ன பண்ணுங்கள் வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க நிறைய பேர் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து அட